Kataril sabır yani aloe vera çok yaygın bir iç mekan saksı bitkisi olarak çoğumuzun tanıdığı bir türdür. Kendisi sukkulent grubunun belki de en bilinen üyesidir. Sarı ya da turuncu çiçekler açan sarı sabır toprak konusunda seçici değildir ama gölgede ve dondurucu soğukta yaşayamaz. İlaç, gıda ve kozmetik sanayinin olmazsa olmazı diyebileceğimiz ve endüstriyel olarak da yetiştirilen mucizevi sarı sabır, drenajı iyi kumlu topraklar ve aydınlık ortamlarda daha iyi gelişiyor. Toprağın drenaj özelliği bitkinin köklerinin su içinde kalarak çürümesini engellediği ölçüde kök gelişimi de destekler. Kökün ucunda yer alan kök şapkası adı verilen kısım, drenajı iyi olan topraklarda derinlere doğru daha kolay ilerleyebilir. Sarı sabırı sulamadan önce toprağın iyice kurumasını beklemek gerekiyor. Ana bitkinin altından oluşan yeni dalları ayırarak kolaylıkla çoğaltılabilen sarı sabır, kışın uykuya yattığında neredeyse pek su istemiyor. Sarı sabırın içerdiği jelin cildi yenilediği, yaraları hızlı iyileştirdiği ve ciltteki alerjik reaksiyonlara iyi geldiği söyleniyor. Yapılan bir araştırmaya göre sarı sabırın yapraklarındaki jel, yaralı bölgeyi kaplayarak içerdiği aloektin B ile vücut direncini harekete geçiriyor. Kendi tecrübelerime dayanarak yanıkları ve küçük yaraları hızlı iyileştirdiğini düşünüyorum. Fakat size yine de önlem olarak önce cildinizin küçük bir bölümünde deneyerek bu jeli alerjik olup olmadığınızı test etmenizi öneririm. Bu jel aynı zamanda yiyecek ve içeceklere de konabiliyor ama mide bağırsak sorunları yaşayanlara önerilmiyor. Ayrıca bitkinin bulunduğu ortamın havasını temizleyen bitkilerden olduğu da biliniyor. Bitki geceleri de karbondioksit oksijene çevirmeye devam ettiğinden dilerseniz onu yatak odanıza da bulundurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.